ఎక్కువ మంది ఏం చేసేవారు తెలుసు ఆ పక్కన కొలు తెస్తే కొలు తాగడానికి పోయేవారు స్త్రీలు ఎందుకంటే మరి వేడి చేయకూడదు అంట అయినా చలికాలంలో వేడి పెట్టి నీకు పోయే కాలం కాకపోతే అంతగా వేడి చేస్తే నాలుగు లీటర్లు నీళ్ళు తాగు వేడి చేసేసాం మజ్జిగ తాగు కానీ ఏం చేసేవారు తెలుసు తాగేస్తారండి ఒకడు ఉన్నాడు ప్రసంగి ఇక్కడ అతని పేరు మీ అందరికి సుప్రసిద్ధిడే అతను ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళి ఏమి అడుగు తెలుసా తమ్ముడు ఇక్కడ కళ్ళు దొరుకుతుందా అని అడుగుతాడు ఏం దొరకాలి కళ్ళు నేను తాడి చెట్టు ఎక్కిన దోశలు అసలు నీ చుట్టూ తిరుగుతున్న ఆ శిష్యుడు ఏమనుకుంటాడు మరలా ఏమంటాడు తెలుసా దేవుడిచ్చిందే కదా తమ్ముడు ప్రకృతిలో సహసిందే గన్నేరు పప్పు కూడా ఇచ్చాడు తిను ఏ తినొచ్చుగా పోయే కాలానికి మరలా సూత్రులు చెడిపోవడానికి మరలా రిఫరెన్స్లు ఎంతగా దిగజారిపోతుందంటే ఎంతగా జ్ఞానం తెలుసు మరీ ఈ ఏపీ మరి ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలలో అండి ఈ తెలంగాణ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరీ దరిద్రంగా తయారైపోయారు ప్రసంగికులు స్టూడెంట్స్ అందరూ అలాగే తప్పు చేసేసి ఏం చేస్తారో తెలిసి బైబిల్లో రెఫరెన్స్ ఎదుగుతారు మేము చేసిన రైట్ తప్పు చేసి బైబిల్లో రెఫరెన్స్ ఎదుగుతారండి అరే నేను హెచ్చరించట్లేదు అసలు బైబుల్ అంతా పిండితో వచ్చేదంటే తెలుసు క్యారెక్టర్ అందరితో బైబుల్ పరిశుద్ధత అయిన జీవితం ఉండాలి అది లేనివాడు నువ్వు ఎవరయ్యా అని అడిగాడు దేవుడు ఎవరు నువ్వు అసలు ఆయన సవాల్ చేసేటి ఇవన్నీ మీరు చూద్దురు ఈరోజు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది చాలా మంది ఫోన్ చేశారండి విదేశాల్లో పాపం ఉంటారు కదా బైబిల్ పట్టుకుంటారు కానీ విచిత్రం ఏంటో తెలుసా బైబిల్ పట్టుకుంటూనే ఇదిగో లేనిపోయిన వాటికి బాడిసలు అవుతారు ఆ మధ్య ఒకటి దొరికేశాడు కదా ఏం తాగేస్తున్నాడట అది పెద్ద కిక్ ఇవ్వదట ఆ కిక్ దాని పేరు ఏదో బ్రేజర్ అనమాట లేడీస్ కూడా తాగేస్తారు ఈ మధ్య జిన్న ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు అండి మళ్ళీ బ్రాండ్లు ఎక్కువ మాట్లాడడం మనల్ని అనుమానిస్తారు ఈ వీళ్ళు కిక్ కిక్ ఇవ్వదట స్త్రీలు కూడా తాగే స్త్రీలు తాగ స్త్రీలు తాగడం అండి మొదటి సెంచరీలోనే ఫస్ట్ సెంచరీలోనే స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు క్వార్టర్ కేసు వెళ్ళరా అంటున్నారు అనమాట వృద్ధ స్త్రీలు కుండే ఎక్కువ బలహీనత ఏంటో తెలుసా మాకొకరు ఉన్నారండి చెప్పకూడదు కానీ నా చిన్నప్పుడు రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నారు ఏంటబ్బా అనుకుంటే సడన్ గా మేము వెళ్ళేసరికి సైలెంట్ అయిపోయింది ఫంక్షన్స్ లో వీళ్ళంతా ప్లాన్ చేసేది ఏంటో తెలుసా తోలు తీసేలా అనిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడు నాకు కనబట్టలేదు కానీ మధ్య కాలంలో ఫంక్షన్స్ లో వీళ్ళందరూ ఈ బడా స్త్రీలందరూ కూర్చుని ఏం మాడ తెలుసా తెప్పించుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తారు నైట్ కి ఆ కొల్లు తాగేసి వీళ్ళు గొడవలు ఆడుకుండేవారండి కొల్లు తాగేసి సీబు తాగేసి నాకు అక్కడ ఆ రోజు నాకు ఇంత పరిపక్వత లేదు చిన్నపిల్లలు కానీ నాకు గనక ఆ రోజు పరిపక్వత ఉండుంటే యాసిడ్ కలిపి ఇచ్చేది నువ్వు పేగులు కూడా దరిద్రం దులిపోద్ది మరలా ఏ నగరం నువ్వు మంచినీళ్ళు దాకా నారగదు ఇక అంటున్నాడు ఇదిగో స్త్రీలకు ఉండే బలహీనత నిజంగా ఉంటుంది స్త్రీలకు తెలుసు స్త్రీలకు నేను ఎలా అందరిని అంటున్నాను కాదు ఆరోగ్యకరమైన స్త్రీలు ఉంటారు మంచి స్త్రీలు ఉంటారు అట్టి వారికి సలాం ఆ మదర్ లిస్ట్లో నాకు ఇష్టమైన స్త్రీ మదర్ తెలిస్ ఉంటారు ఒక నైటింగ్ గల్ ఉంటుంది చాలా మంది ఉంటారు గొప్ప స్త్రీ ఎంతమంది నన్స్ ఉన్నారు అన్నింటికి దూరం అయిపోయి సంసార జీవితాన్ని సంఘంలో ఎంతమంది ఎవరి స్త్రీలు ఎవరి కోరికకి స్వస్థ చెప్పి దేవుని కొరకు నిజాయితీగా బ్రతికే వాళ్ళ స్త్రీకి ఉండే సహజ లక్షణం ఏంటో తెలుసా ఇట్టివారు కానివారు మంచివారు కానివారు విరుద్ధ భావం కలవు ఎక్కువగా స్త్రీకి ఉండే సైకాలజీ ఏంటంటే ఎక్కువగా కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటారు అంట పోయే కాలం అంటారు దాన్ని కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటా కొత్తదనం వీళ్ళు కొత్తదనం ఏంటంటే ఎప్పుడు నీళ్ళే తాగుతావా అక్క మరేం తాగుతావు కళ్ళు కూడా తాగుతాం ఒకసారి ఫైట్ జ్యూస్ అప్పుడు మనం కళ్ళే తాగుతామా బాగా అలవాటు అయిపోయింది కదా ఈ మధ్య సరిపోవటం కదా టెంపరీస్ మరి ఏం చేద్దాం సరదా కొంచెం అది కూడా టచ్ ఏ వాళ్ళే తాగుతారా పురుషులు మనం తాగలేదు మనం ఏ విషయంలో తక్కువ పాడైపోవడానికి తిరుగుబాటు మరి ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఏంటన్నారు మీ పిల్లల హాస్టల్లో ఉన్న మీ పిల్లలు బయటకు పోతున్న జాగ్రత్త ఆడపిల్లలతో సహా ఖచ్చితంగా ఈ మద్యం అనేది ఈ సరకాలముగా వేగముగా స్టూడెంట్స్కి అలవాటు అయిపోతుంది